khi đứng trước một cái quyết định gì đó trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta hỏi cái đây đây có phải chúa chúa cho tôi cái hướng đi hay là ở đây là ý của tôi đây là cái câu hỏi rất khó tại đứng trước giữa ngã ba giống như tôi nói tới ngã ngã năm rồi <cười> the will of god đứng trước ngã năm cuộc đời mà làm sao chúng ta biết được giống như năm ngón tay vậy nè làm sao chúng ta biết được cái này là ý nghĩa của chúa tại chúng ta muốn nghe được tiếng chúa thì nhiều người uh, có những quyết định như thế này uh, có những tuyên bố họ nghe này tôi nghe được tiếng chúa mà chúa nói tôi như thế này thì đơn giản chúa nói sao đây cách chính xác mà hầu như chúng ta thường nói là trở lại lời của Đức Chúa Trời. Thì đúng, lời Đức Chúa Trời rất là nhiều, tới 66 sách, nhiều câu kinh thánh. Mà trong kinh thánh đó là lời của Đức Chúa Trời là gươm hai lưỡi. Đôi khi chúng ta có những cái câu kinh thánh đó chúng ta không hiểu được, chúng ta thắc mắc. Và chính xác nhất là Ngài đã tiết lộ hết tất cả những gì chúng ta đã biết rồi. Hầu như ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn cuộc sống của chúng ta được bày tỏ hết tất cả 66 sách rồi Thì tại sao chúng ta tìm tiếng Chúa nữa Tại Chúa đã nói hết trên 66 sách rồi Mà chúng ta tìm thêm nữa làm gì Không lẽ Chúa nói chưa đủ Đây đọc đọc Ai đây đã từng đọc hết tất cả 66 sách rồi Và đọc đi lại tôi biết có những Hồi 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 trẻ chúng tôi đã thi đua với nhau Đọc hết Kinh Thánh Thì tôi cũng đã từng làm điều đó Có nghĩa là mình đọc suốt hết Kinh Thánh mà đọc qua một lần một lượt cái xong rồi hỏi là không biết gì trơn xong cũng vài năm sau cũng thi thi đua đố kinh thánh là đọc hết kinh thánh có nghĩa là mình lọt một sáu mươi sáu sách rồi trở lại nói không nhớ gì trơn <cười> thì nếu mình như thế đó thì làm sao chúng ta để giữ lại được mà chúng ta biết được tiếng chúa tại cái đó là giống như mình mình hiểu được khi tất cả những gì Chúa ban cho là trong kinh thánh đó là tiếng của Đức Chúa Trời nói cho dân sự của Ngài thì làm sao chúng ta giữ lại được giống như tôi nói đọc hết nguyên sách kinh thánh rồi nhưng mà bây giờ có những cái quyết định trên cuộc sống có những ngã ba trên cuộc đời mình mà mình không biết được cái quyết định nào của Chúa mà quyết định nào của chính cái cảm giác của mình đôi khi cái gì mà chúng ta muốn quá thì chúng ta nói ra ý Chúa <cười> yêu ai đó nói ồ Chúa Chúa mang người đó tới cho tôi <cười> hay là công việc gì là thích hợp À, đồ, à, công việc gì thấy nó đã quá Cho nên đó là ý Chúa Thì là nhiều khi chúng ta ước muốn quá Mong muốn quá Thì chúng ta mới nói là đây là ý Chúa Nhưng mà thật sự làm sao chúng ta kiểm chứng được Đây là câu hỏi rất là khó mà để chúng ta trả lời Thì trước nhất Thì Chúa phải ban cho chúng ta Những cái hình ảnh Mà Chúa sẽ nói Đây là những cái lời của Chúa đến Hay là lời của Sa Tăng đến Thì Chúa mang cho chúng ta gì Chú cho đời sống chúng ta bình bên đây Nhưng mà sa Tăng sẽ để những cái gì bên kia Đó là cái kết quả Thì đây là ôm những cái câu mà nói Nhưng mà hôm nay tôi muốn hỏi quý vị Chúng ta có thực hành được hai câu này không? Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Đối với anh em trong đấng Christ Jesus Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa là phải lánh xa sự gian giam Có nghĩa là trước nhất là Cái câu đoạn 5 câu 18 đó là Hãy gì? Cảm tạ Chúa Trong mọi hoàn cảnh Bây giờ nghe tiếng Chúa thì mình phải cảm tạ Chúa Trong mọi hoàn cảnh Hoàn cảnh nào mình phải cảm tạ được Mà hoàn cảnh nào không cảm tạ được Có những hoàn cảnh chúng ta nói đây là không phải là của Chúa Có những hoàn cảnh nói là đây gọi là của Chúa Làm sao chúng ta nói đây là cái tiếng của Chúa Tiếng của Chúa muốn chúng ta cảm tạ Trong mọi hoàn cảnh Ok Bây giờ thí dụ đang bệnh dịch này nọ Thì cảm cũng xảy ra nó Cảm ơn Chúa con đã bị bệnh <cười> Tại một hoàn cảnh mà <cười> Hay là mới bị thất nghiệp Cảm ơn Chúa con bị thất nghiệp Hay là cảm ơn Chúa con bị mới bị bồ bỏ Tại có những cái chúng ta có thể cảm ơn Chúa được không Tại vì Chúa nói là cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh Có nghĩa là tiếng Chúa cho chúng ta biết là chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em Ở trong Đấng Christ là như thế nào Vừa trên đoạn 4 câu 3 Là phải thánh hóa Cho nên đây là cái cái hai cái câu tôi để chung với nhau Để chúng ta thấy được Chúng ta tạ Chúa mọi hoàn cảnh Bởi vì chúng ta đã được thánh hóa 
trong cái tờ cái 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 khúc sau tức là phải lánh xa sự gian dâm gian dâm có hai nghĩa một cái là chúng ta đang thờ thần tượng khác một cái gian dâm trong xác thịt đây là hai cái cái điều mà chúng ta phải nhìn rõ cho nên cảm tạ Chúa khi chúng ta được thánh hóa tất cả những gì chúng ta đang suy nghĩ đời sống chúng ta đã suy nghĩ những thánh hóa bây giờ tôi hỏi câu hỏi nào bây giờ làm sao chúng ta thánh hóa được những cái ý nghĩ trong cuộc sống chúng ta giống như tôi mới vừa nói bây giờ bị bệnh cảm tạ Chúa con bị bệnh cảm tạ Chúa con bị thất nghiệp cảm tạ Chúa con hết tiền <cười> thì đây là cái cái vấn đề mà chúng ta đặt câu hỏi tiếp tục thánh hóa như thế nào để chúng ta nhìn được một đứa con mà nó nó làm sai làm trật chúng ta thường tìm cái điều gì mà sai phải không hay là chúng ta tìm cái gì mà của nó cái điều tốt của trong nó ở trong đứa con mình nó có cái điểm gì tốt đâu nè thường thường chúng ta người á châu chúng ta thường thường sai là la xa láng phải không nhưng mà đối với người tây phương họ phải tìm trong tâm lý học họ phải tìm cái gì mà tốt để có thể giúp nó đi vào so cũng cùng một cái lối sống cái cái quan điểm đó nhưng mà họ đã tìm một cái lối thoát để cảm tạ so cũng cùng một điều đó bệnh tật mình có cảm cảm tạ chúa là mình mình đi bệnh không chúng ta cảm tạ chúa bởi vì con biết được ngài cảm tạ chúa bởi vì con có ngài cảm tạ chúa bởi vì con thấy được sự chữa lành của ngài chúng ta phải tìm cái sự cảm tạ đó đó là chúng ta nghe tiếng chúa chứ không phải là chúng ta nghe tiếng chúa là chúng nó ồ chút nữa năm phút nữa còn hết bệnh chúa không có nói cái câu đó chúa sẽ không bao giờ nói cái câu đó ok chúa nói ok hồi lấy thai lên uống là hết bệnh hồi hồi uống cái gì là hết bệnh chúa không có nói câu đó nhưng mà chúa phải cho chúng ta một cái viên thuốc khác nữa là chúng ta tìm một cái lối thoát gọi là chúng ta không tập trung về vấn đề đó mà chúng ta tập trung về chúa để chúng ta nghe được tiếng chúa thì chúng ta nghe được tiếng chúa thì chúng ta mới cảm tạ chúa được thì khi cảm tạ chúa tự nhiên nó hết mình vì chúng ta tìm cái điều sâu mà đức chúa trời muốn cho chúng ta được thánh hóa thánh hóa cũng một cùng cái cái điều đó mà chúng ta thánh hóa được giống như một cái cái nước lọc cũng cùng một cái ống nước nó chạy vô trong cái ống nước chúng ta nhưng mà tùy chúng ta lọc như thế nào nước sạch như thế nào là tùy chúng ta lọc chứ không phải là bởi vì cái nước nó dơ à, giống như uh, ai ai đây đi cruise á hồi xưa tôi cũng thắc mắc nó bao nhiêu người mấy ngàn người trong cruise này sao đủ nước uống nhưng mà thật sự nước mặn mà làm thành nước ngọt họ có thể uống được thì dẫu là nước nó đã mặn rồi nhưng mà vẫn có thể làm nước ngọt được đó cho nên chúng ta đừng nghĩ sai về vấn đề cuộc sống mình mà chúng ta nghĩ về vấn đề sự tốt lành thì chúng ta mới nhìn ra cái tiếng của Chúa đó là đầu tiên vì tất cả những ai được thánh linh của Đức Chúa trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa trời. Số so, cái điều thứ nhì là trước nhất là chúng ta cảm tạ Chúa thứ nhì là chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt bây giờ làm sao được Đức Thánh Linh dẫn dắt? <cười> Đôi khi chúng ta nói là Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi để quyết định điều này Là sự thôi thúc Đức Thánh Linh thôi thúc tôi Đúng, đúng, có có những lúc Đức Thánh Linh thôi thúc mình một điều gì đó để dẫn dắt mình Nhưng mà mình phải hiểu rằng Đức Thánh Linh có bao giờ đi con đường sai không? Thí dụ trở lại à, Thường thường thí dụ mà tôi nói nè à, Trong hôn nhân Thí dụ à, Đức Thánh Linh có kêu Ồ, à, bây giờ bỏ người đó đi Đức Thánh Linh có kêu bỏ không? Ồ, tôi nghe tiếng chúa đó chú nói phải bỏ ông đó ông đó xấu xa không có người đó rồi tức mình có nói câu đó không <cười> thành ra mình mình tự động mình sẽ biết điều trúng điều sai bởi vì sao nhưng mà đôi khi chúng ta đang mù tịch trong cái người trong cuộc đó, nó mù thành ra khi mà chúng ta cứ nói là đức thánh linh nói cho tôi điều này tôi phải bỏ người đó hay là đức thánh linh nói là tôi phải làm gì vậy không đức thánh linh không bao giờ nói những gì trái ngược với kinh thánh mà trở lại khi mà chúng ta thấy một điều trái ngược kinh thánh bởi vì chúng ta chưa bao giờ đọc qua lời của Đức Chúa Trời. Giống như tôi nói tôi đã từng đọc qua nguyên cuốn kinh thánh nhưng mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trong toàn kinh thánh. Thì làm sao chúng ta nghe được hết tất cả những thứ tiếng. Khi mà chúng ta nghe được cái tiếng của Chúa đó thì dựa trên kinh thánh để chúng ta có thể nghe được trở lại. Khi chúng ta bị thất nghiệp đi. Bây giờ uh, trên cái xã hội bây giờ tình trạng kinh tế bây giờ chúng ta bị thất nghiệp thì chúng ta nói 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 là dựa trên lời của Đức Chúa Trời con công bố con sẽ có công việc làm thì kinh thánh ở chỗ nào nói là con sẽ có công việc làm tại con sẽ nghe tiếng Chúa mà 
con cầu nguyện con công bố điều này con nghe tiếng chúa là con có việc làm nhưng mà thật sự ra chúng ta có nghe đâu ở kinh thánh câu nào nói có kinh có kinh thánh là nhìn chung toàn bộ trên cuộc đời chúng ta thì đức thánh linh dẫn dắt chúng ta thì đi qua câu tới thiếu bàn bạc chương trình đành phải hỏng nhờ có nhiều cố vấn kế hoạch sẽ thành công cho nên cái đầu tiên khi chúng ta nghe được đức thánh linh thì chúng ta phải có sự cố vấn ai đây đã từng có một số người cố vấn trên đời sống mình bất cứ công việc gì làm chúng ta đi học chúng ta cũng được cố vấn chúng ta à, cưới gã cũng có người cố vấn nhưng mà hầu hết việt nam mình cưới cứ nhào vô cưới thôi nhưng bây giờ à, cố vấn trần hay là yêu là cưới thôi hay là chúng ta kiếm việc làm cũng không bao giờ được người cố vấn hay chúng ta đi vào à, làm một cái business nào đó chúng ta không bao giờ tìm người cố vấn thường thường chúng ta đâu bao giờ tìm người cố vấn không một số người á à, thích cái công việc cái cái công ty đó quá thấy công ty được đó, được đó. vào ký xong rồi ha ba tháng sau bán <cười> for sale tại mình mình cố vấn người kia nó đừng vô rồi mình cố vấn người kia kêu cố vấn kêu đừng đừng in vô rồi người tới nói cố vấn đừng in vô nữa nhưng mà chúng ta thích quá này được không ký vô rồi xong for sale thì đây phiếu bàn bạc thiếu bàn bạc chương trình phải bị hỏng nhờ có gì nhiều cố vấn nhiều cố vấn chúng ta mới nhìn thấy được cái kế hoạch mình thành công bây giờ làm sao mình tìm ra người cố vấn mình Trước nhất chúng ta biết Đức Thánh Linh dẫn dắt Thì Đức Thánh Linh dẫn dắt mình có sự cố vấn Mà sự cố vấn đó Thì ai cố vấn chúng ta đây Chúa cố vấn Lời Chúa cố vấn đúng vậy Lời Chúa là căn bản để cố vấn Nhưng mà lời Chúa Chúa sẽ sử dụng một ai đó Trong chúng ta Bây giờ thường thường chúng ta hay kết hợp Hay là mình thích một người nào đó Mình đến cố vấn Dẫu người đó giỏi hay không giỏi Mình cũng thích người đó mình đến mình cố vấn họ Đó là cái vấn đề Đó là cái vấn đề rất là lớn Mình mình tìm người cố vấn Không phải mình thích người đó Hay là không thích người đó Đúng vậy Mình tin người đó Nhưng mà cái vấn đề lớn như thế này Mình tại mình thích người đó Chứ không phải người đó có khả năng để cố vấn mình Chúng ta thường tìm những người Mà mình thích để cố vấn Chứ không bao giờ tìm người đó có khả năng để cố vấn mình xảy ra rất là nhiều mà mà hiện tại bây giờ tôi thấy rất là nhiều người bị trải qua cái vấn nạn như thế này mình cố vấn nghe xong rồi mình gác quãng bên rồi mình vẫn quyết định vẫn làm vẫn tiếp tục làm theo cái lối riêng của mình tại sao vậy dẫu tiếng chúa đã nói chúa dùng người này dùng người kia người nọ nói cố vấn điều này kia nọ nhưng mà xong rồi mình vẫn đi theo điều mình qua câu nữa chúng ta sẽ thấy nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan Hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi Không lời phiền trách Cho nên chúng ta tìm người cố vấn Người đó phải có sự khôn ngoan Tìm một người đó mà mình thích Chứ chắc là khôn ngoan Cái người khôn ngoan Cái người đó phải hiểu hơn mình Không phải hiểu về bằng cấp Nhưng mà người đó hiểu chân lý của Đức Chúa Trời ban cho người đó Bây giờ làm sao chúng ta biết được Cái người đó khôn ngoan hơn mình Ồ người đó đi nhà thờ đều Người đó làm ban chấp hành Người đó làm một sư Người đó làm này đó. Nhưng mà làm sao chúng ta khám phá ra được Chính cái kết quả đời sống Cái bông trái thuộc linh của người đó Thì chúng ta mới tìm ra Đó là sự không ngoan Chúng ta không thể nhìn Cái đời sống người đó Hình thức bên ngoài Nhưng mà Cái đời sống không có sinh bông trái không xin bóng trái Chỉ là đùng tới chỗ nào là tàn cho nó Đùng tới chỗ nào là tàn cho đó Thì chúng ta tại sao tìm những cái chỗ tàn Mà chúng ta không tìm sự khôn ngoan Tại cái người khôn ngoan Là cái người đó cho cái giống nó tốt Một người biết trồng cây Thì người đó làm cho cây nó tốt Tươi tốt lên Còn người không biết trồng cây Tưới bậy bạ vài bữa Úng hết trơn cái, cái rễ rồi xong rồi Cũng dục thôi Cho nên chúng ta tìm cố vấn qua sự khôn ngoan Vì Ngài ban cho sự rộng rãi Nhiều khi mình nói Chúa thôi Nhưng mà bây giờ đi bước nữa Đây là sự khôn ngoan Và tiếp tục Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va Và chờ đợi Ngài Chớ phiền lòng vì kẻ thành công Trong đường lối mình Hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác Sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho 
đó là gì hãy yên lặng hãy yên lặng vì gì hãy chờ đợi ở đây bao nhiêu người nói là tôi là người nhẫn nại nhất trên thế gian này mấy bao, bao nhiêu người giơ tay lên dùm thôi à yeah. yeah. hối hối tôi bướp luôn <cười> hối đó tại sao chúng ta không nhẫn nại được tại cái bước đầu tiên là mình tìm sự khôn ngoan người khôn ngoan là người đó chờ đợi cái người mà hấp tấp á thế nào nó cũng hở à nó tung tức nó tức thế nào nó cũng rớt à cái người nào mà nói trước thế nào cũng thua cái người mà nói sao á cái người đó mới thắng tại họ chờ cái người kia cho nên thường thường người á châu mình khôn lắm khi mà học gì đợi người ta phát biểu trước á tới phiên mình phát biểu sau để chắc ăn để mình mình gom lại tất cả những cái ý người kia thì hãy chờ đợi chờ đợi ai ok chờ chúa ok đây là chờ chúa trả lại nha ok thứ nhất là mình tìm sự khôn ngoan mình có thứ nhất là mình tìm sự cố vấn sự dẫn dắt của đức thánh linh thứ nhì mình tìm sự khôn ngoan thứ ba là mình chờ đợi bây giờ chờ đợi nó chờ chúa vậy chúa nói là i'm coming soon <cười> coming soon làm sao mình chờ đợi đúng thời điểm này qua một bước nữa buổi sáng xin cho con nghe được lòng nhân từ chúa vì con tin cậy nơi ngài xin chỉ cho con biết con đường phải đi vì linh hồn con ngưỡng vọng chúa ok chỉ cho con biết con đường phải đi mỗi gì mỗi mỗi lúc nào buổi nào buổi sáng. sáng đúng rồi thường thường chúng ta tìm gì bị in trouble mới tìm chúa thay vì mỗi ngày mỗi buổi sáng chúng ta tìm 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 con đường chúa chỉ cho mình đi mà không tìm đợi trouble mới tìm chỉ lúc mà chúng ta đang trong cái thế nào rồi đó thì chúng ta sẽ bối rối bối rối thì chúng ta sẽ rấp không có yên lặng và chờ đợi được rấp quá chú ơi bây giờ con cần cái này thì lúc đó tất cả mọi quyết định chúng ta là sai hoàn toàn sai hết bởi vì chúng ta không có tìm kiếm chúa mỗi buổi sáng xin cho con nghe được lòng nhân từ của ngài vì con tin cậy nơi ngài xin chỉ cho con biết con đường phải đi và con gì ngưỡng linh hồn con ngưỡng vọng đó chúa cái, cái vấn đề chính trong cuộc đời chúng ta chúng ta thường thường chữa cháy nhiều hơn là chúng ta tìm ý chúa trước khi đó lúc mà bình tĩnh mình nói chuyện nó nó đàng hoàng hơn phải không còn lúc mình nóng giận mình sao mất khôn đó thành ra cuộc đời chúng ta chúng ta tìm sự chỉ dẫn của chúa trước khi sự việc xảy ra so bây giờ chúa chỉ con đường mình đi và đến bước nữa xin dẫn con trong chân lý của ngài và dạy dỗ con vì ngài là đức chúa trời đấng cứu rỗi con hàng ngày con trông đợi ngài cái duy nhất mà cuộc đời chúng ta là chúng ta không tìm ra được chân lý chân lý không phải là chỉ sự cứu rỗi thôi chân lý là sự sống cái cái lối sống của chúng ta đó chúng ta tìm không ra có những điều mà chúng ta nghĩ theo cái ý riêng của mình nói là bây giờ cái lối sống của con như thế này thì chúa phải nuông chiều theo cái lối lối sống của con À, con cái tánh con nhẹ thì xin chúa <cười> giúp con theo cách nữa nhưng mà cái chân lý chỉ có một thôi cho nên tất cả chúng ta có nhiều tánh khác nhau nhiều cái 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 bản chất khác nhau nhưng mà chúng ta phải đi vào một cái lối duy nhất đó là chân lý và chân lý mà đức chúa trời dạy dạy cho chúng ta đúng kinh thánh ok rồi so, bây giờ đi qua cái lời chúa kinh thánh chân lý đây là những bước mà chúng ta sẽ thấy Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc Có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính Đây là những lời kinh thánh, cái câu những cái câu này chúng ta đã đã nghe thuộc lòng rất là nhiều Nhưng mà tôi ráp là những điều này để chúng ta thấy được cái tiếng Chúa nói cho chúng ta Chân lý của Đức Chúa Trời để làm gì? Để dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện Nếu mà chân lý mà không dạy dỗ, khiển trách và sửa trị thì đó không phải là chân lý cái đó là lại để xuân xuân lỗ tai chúng ta thôi nhìn chúng ta thích nghe thôi chân lý phải sửa dạy chúng ta đó bước nữa đây là những bước mà chúng ta để cuối cùng chúng ta mới nghe tới giờ lời chúa là ngọn đèn cho chân con ánh sáng cho đường lối con câu này cũng nghe rất là thường phải không khi mà chúng ta được chúa sửa trách dạy dỗ khiển trách thì chúng ta mới thấy được ánh sáng 
một, một đứa nhỏ mà nó không được chúng ta dạy dỗ thì nó sẽ không bao giờ tìm ra cái sự sáng của cuộc đời nó nó sẽ đi vào con đường hư của nó nhỏ mà chúng ta dạy nó thì chúng ta phải dạy cho nó đến tước cuối cùng để chi để nó có thể tìm ra ánh sáng bằng không thì nó sẽ không bao giờ tìm ra ánh sáng mà tất cả những gì cuộc đời nó trước à, đi đến là mù tịch hết và câu cuối cùng luật pháp của đức chúa đức vô va là trọn vẹn bổ dưỡng linh hồn chứng ước đức vô va là chắc chắn làm cho kẻ ngu dài trở nên khôn ngoan so, bây giờ cuối cùng chúng ta thấy được ánh sáng thì lời chúa gì sẽ bổ dưỡng linh hồn mình và làm gì kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan à, ngu dại không phải là chúng ta thiếu học ngu dại vì chúng ta chưa thấy được thôi chúng ta chưa thấy được thôi đến khi mà chúng ta thấy được rồi thì chúng ta mới khôn ngoan thấy là như thế nào làm sao chúng ta thấy được thấy khi mà chúng ta tìm ra cái lối thoát của cuộc đời mình bây giờ ai trong chúng ta cũng bị một cái cái vấn đề rất là khó khăn là chúng ta đang um, chính mình thì không thấy mình nhưng mà người khác thấy người khác thấy được cái 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 lối thoát cho mình nhưng mà chính mình sẽ không bao giờ thấy rồi vậy làm sao chúng ta khám phá ra được bây giờ người khác thấy được cái 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 vấn đề của mình thì mình tới hỏi ồ à, xin à, giúp tôi để chỉ cho tôi cái cái lối nào mà tôi có thể nhìn thấy được thì người đó nói ok đừng giận nha tôi nói thiệt nha <cười> xong rồi nói thiệt xong rồi giận <cười> nó xảy ra rất là nhiều cái cái cuộc đời chúng ta cái, cái vấn đề là chúng ta chính chúng ta không nhìn thấy nhưng mà chúng ta hỏi ai đó thì người đó nói thiệt thì xong rồi mình giận người đó luôn thì trở nên gì mình lại bị mịt mù nữa trở lại so cuối cùng nãy giờ tôi nói cuối cùng hoài còn câu nữa <cười> khi thần chân lý đến ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý vì ngài không tự mình nói nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến thứ nhất tiếng chúa chúng ta tìm gì sự dẫn dắt của đức thánh linh trước khi đó và thứ nhì đức thánh linh sẽ cho chúng ta sự cố vấn và thứ thứ ba ngài ban cho sự khôn ngoan thứ tư chúng ta phải chờ đợi người khôn ngoan phải biết chờ đợi rồi cuối cùng ấy là chưa cuối cùng và chỉ cho chúng con chỉ con đường và dạy dỗ chúng ta dạy dỗ chúng ta phải có gì sửa trị huấn luyện dạy dỗ ok cho người trong chính và sau khi đó chúng ta sẽ thấy ánh sáng phải có những cái bước này chúng có những câu chúng ta phải ráp với nhau để chúng ta mới thấy được cái ánh sáng của chúa và tất cả những gì chúa ban cho luật pháp có nghĩa là lời của đức chúa trời để bổ dưỡng chúng ta trở nên người khôn ngoan và cuối cùng chân lý dẫn chúng ta mọi lẽ thật bây giờ ứng dụng trên đời sống chúng ta vừa trong sách Esai Đức Giêsu và sẽ cứ dắt đưa ngươi làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn làm vững mạnh các xương cốt ngươi ngươi sẽ như vườn năng tưới như suối nước chẳng hề khô cạn sau so, Chúa sau khi chúng ta thấy những cái bước đó mà Chúa dẫn dắt chúng ta rồi thì chúng ta sẽ no lòng và mạnh mẽ mạnh mẽ ok sau so, bây giờ nói tôi bây giờ mạnh là tôi biết được uh, chúa cho cố vấn tới chúa cho thực sự khôn ngoan tới chúa khiển trách tôi tôi dạy tôi hết tất cả những điều đó đã đã có rồi fully loaded ok có tất cả rồi bây giờ á làm sao tôi biết được vững mạnh thì lúc đó thì trong sách vô xe đồng một câu chính nói như này chẳng phải ta đã truyền phán với con sao hãy mạnh dạng can đảm chứ run sợ chứ kinh hại vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Đây là cái ứng dụng trên cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta có hết tất cả những điều mà Chúa bàn cho chúng ta, có sự khôn ngoan chúng ta, Chúa sửa trị chúng ta, Chúa giúp chúng ta dẫn lối thoát cho chúng ta hết rồi. Nhưng mà còn cái điều cuối cùng là chúng ta có mạnh dạng không? Đức tin chúng ta có mạnh dạng không? Đối đầu cái chuyện xảy ra chúng ta có mạnh dạng không? Mạnh dạng khác, gan khác. Okay. Nhiều người có cái gan lớn chứ không phải là mạnh dạng. <cười> Làm sao chúng ta biết chúng ta mạnh dạng? Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài Vì Ngài luôn chăm sóc anh em Người mạnh không phải là tôi biết nhiều Nhưng mà người mạnh là người đó không có bị sợ hãi 
Tại tất cả lo, lo âu là giao cho Chúa hết trơn Tiếng Chúa phán cách nào mình cũng tạ Chúa được trơn Cỡ nào mình cũng cảm ơn Chúa được hết trơn á Tại tất cả mọi lo lắng mình trao cho Chúa rồi Chứ đâu cần phải lo nữa Thì Chúa phán cho chúng ta đừng lo lắng, đừng lo lắng Nhưng mà rồi chúng ta vẫn lo lắng Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không nghe tiếng Chúa Không nghe tiếng Chúa Đó là hoàn toàn chúng ta hoàn toàn không nghe Đừng bao giờ tìm một cái cái tiếng nào ngoài những điều này Tại vì khi mà chúng ta không nghe được cái những cái điều này rồi á, Thì làm sao chúng ta nghe được những cái điều khác Chúa không có nói thêm những gì mà Chúa, Chúa Chúa muốn nói đâu Tại những gì Chúa đã bày tỏ hết rồi tất cả những điều đó Mà chúng ta cứ tìm kiếm Ok Chúa nói thực tế cho con 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 không con biết cái điều này Con nói thẳng cho con điều này Chúa nói không Con có mạnh dạng vượt qua những điều đó không Bởi vì những cái lo âu của con á, Con vẫn còn lo Thì làm sao ta muốn nói chuyện với con được nữa Tại con đó đâu có đức tin đâu cái sự lo lắng của chúng ta là chúng ta mất đức tin Mà không có đức tin thì có, có tin ta đâu ta nói nữa Giống như chúng ta nói chuyện với ai người đó không tin Chúng ta nói thì tội gì nói nữa phải không Tin tôi đi tin tôi đi Không không tôi không, không, không tin Không tin nói chứ Thì chúng ta cũng vậy chúng ta phải tin Chúa Thì Chúa mới nói tiếp nữa Làm sao Chúa nói tiếp nữa Thì đây Hãy hết lòng tin cậy Đức Heo Dêu Và Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ sang bằng các nẻo con đi. Nè, xong rồi á, thì chúng ta phải tin cậy Chúa. À, bây giờ trên thực tế nhiều người nhìn thấy như thế này. Có những điều chúng ta đang trong bối rối cuộc sống mình. Mình cảm thấy cái lòng tin mình không còn nữa. Mình hơi bấp bơ nhiều xíu. Không biết Chúa có nói cái câu trả lời cho con như thế nào không? Thì Chúa nói đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con Bây giờ làm sao chúng ta biết được Cái cái tiếng nói sự thông sáng của mình Hay là tiếng nói của Chúa Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện với nhau Mà khi chúng ta thấy cái điều đó đó Thì chúng ta hỏi Bây giờ nhận biết Ngài trong mọi đường lối Ok Đức Chúa Trời Ở trong lòng chúng ta Thì khi chúng ta quyết định Mọi bệnh tật xảy ra trên đời sống mình Bây giờ cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy Bệnh Covid-19 xảy ra Chúng ta không phải nhạo mạng Nói ô tôi có chúa tôi không bao giờ bệnh trơn Đó là chúng ta đang dối lòng Ai cũng bệnh trơn okay. Mình biết có bệnh Nhưng mà mình phải nhận biết gì Cái sự khôn ngoan từ đâu Bây giờ trên xã hội này Họ cứ nói là bây giờ Phải làm như thế này Làm như thế kia Làm như thế nọ Để chúng ta có thể sống trong khi đó chú nói tìm chân lý sự sống ở trong chúa giêsu mà người ta tìm những cái tin tức của ở ngoài đời thay vì tìm những gì ở trong chúa nó trừu tượng quá kinh thánh nói trừu tượng quá tôi không biết chỗ nào chỗ nào đúng chỗ nào sai giờ kinh thánh nói tin chúa tôi tin vậy thôi kinh thánh không có trừu tượng gì cái lỗi của chúng ta phần đông là chúng ta không đọc hết nguyên đoạn không đọc hết nguyên đoạn Cái lỗi của chúng ta là tìm một câu nào đó Để chúng ta thích thôi Thành ra khi mà chúng ta đối diện diện với Vấn đề trong cuộc sống mình Thì chúng ta lại thấy Kinh Thánh không có bày tỏ được Mà trong khi đó nguyên một đoạn Kinh Thánh đó Chúa bày tỏ hết tất cả Đây là kinh nghiệm trên đời sống của tôi Thì cái vấn đề Mà tôi thấy được Trong con cái Chúa đó có ba điều mà chúng ta phải 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 nghe tiếng Chúa như thế này. Thứ nhất á, chúng ta muốn nghe tiếng Chúa. Thứ nhất chúng ta có vâng lời chưa? Tại thật sự chúng ta không vâng lời thì Chúa đâu cần nói chi nữa. Một đứa con nó không vâng lời thì cha mẹ đâu cần dạy nó chi nữa. Tại tiếng Chúa nói là Chúa muốn dạy chúng ta. Mà chúng ta đâu có vâng lời đâu. Thì Chúa đừng tìm tiếng của Chúa nữa. Chúa sẽ không bao giờ nói bởi chúng ta đâu có vâng lời đâu <cười> hơi động chạm chút xíu hôm nay tôi nói tất cả mọi người làm sao chúng ta biết không vâng lời thứ nhất là chúng ta phạm tội đời sống không được thánh hóa suy nghĩ không được thánh hóa chúng ta phạm những cái lời nói lời ăn tiếng nói của mình chúng ta phạm những cái hành động của mình cái đó là không vâng lời những điều răn của chúa chúng ta không ta phạm hết những điều đó thì làm sao chúa nói cho chúng ta một đứa ngoan thì cha mẹ nó mới ngồi nói chuyện tâm sự Một đứa nó cương ngạnh 
nó lúc nào cũng sắc sược thì cha mẹ có muốn nói không ngồi nói chuyện nó hồi bực lên hai hai cha mẹ <cười> mẹ con cha con gãy nhau chúa không bao giờ nói thêm điều gì ngoài trừ phi chúng ta vâng lại đó điểm thứ nhất điểm thứ nhì khi chúa chúng ta vâng lời chúng ta làm theo thì tất nhiên chúa sẽ cho chúng ta sự khôn ngoan sự khôn ngoan kèm theo sự cố vấn sự cố vấn bởi đức thánh linh mà đức thánh linh ban cho chúng ta qua lời kinh thánh bây giờ lời kinh thánh quá nhiều nhiều người nói tôi đọc tôi không hiểu trước nhất chúng ta có đọc chưa mà không hiểu mà nói tao không hiểu trước nhất chúng ta có đọc chưa Ai đây đã từng đi học Thường thường á Những cái môn mà nó khó trong Đi học á, là toán lý quá Cái môn toán mà làm sao chúng ta có thể Làm giỏi được Là chúng ta phải làm đi làm lại Nhiều lần Thì chúng ta mới giỏi toán Tôi đã từng chia sẻ với vị Hồi xưa tôi rất là dở algebra Nhưng mà lên tới calculus tôi lại được straight A bởi vì tôi đã khám phá ra được là lúc mà algebra tôi thấy khó quá cho nên tôi làm đi lại một bài toán tôi làm gần 10 lần tôi làm ngược lên ngược xuống ngược lên ngược xuống ngược lên xuống vậy nè để chi để khi mà tôi quen rồi đó tới calculus á một cái rèo một cái hòa luôn kinh thánh cũng như thế đó thôi kinh thánh nếu mà chúng ta nói là khó rồi á thì chúng ta đọc là thứ nhì mà đọc là thứ nhì cũng được đọc là thứ ba đọc một chục lần coi quý vị hiểu không chắc chắn là phải hiểu một câu kinh thánh thôi mà tôi nhiều khi tôi tôi nghiền nát trong vòng một chục lần mà tôi coi mà coi một chục lần không hiểu à lật tất cả những từ điển ra tôi coi đấy chi khi mà chúng ta thật sự tìm ra rồi đó là sự khôn ngoan và dẫn dắt của đức chúa trời đừng bao giờ nói sẽ nô no, khó quá làm không được thì khi chúng ta nói cái câu đó thì chúng ta đã gì bước ngược lại nói bây giờ bây giờ con không muốn tìm sự khôn ngoan bởi vì chú nói đây là cái sự khôn ngoan con tìm đi mà không làm tìm sự khôn ngoan thì chúng ta đã mất đi đó là điểm thứ nhì và điểm cuối cùng sự khôn ngoan phải kèm theo sự ứng dụng ứng dụng là chúa sửa trách sửa trị chúng ta chúa huấn luyện chúng ta chúa sửa trị sửa trách chúng ta để gì cho chúng ta trở thành người công bình một người công bình thì tiếng chúa nghe rõ hơn hơn là cái người không công bình tôi nói người công bình là ai người đã được khuyết của chúa giêsu tha thứ tội lỗi rồi có những người lên youtube nói tôi nghe tiếng chúa như thế này tôi nghe tiếng chúa như thế đó nhưng mà thật sự họ không có tin chúa vậy là chúa nào vậy người công bình chúa chỉ nói qua người công bình mà thôi đừng bao giờ nghe một ai đó một ông thầy nào đó ông guru nào đó nói là tôi nghe tiếng chúa phán như này donald trump như thế đó ông biden như thế đó à, ông này đời này 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 nói như thế đó nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu ông đó, đó thật sự phải là người công bình chưa mà người công bình đơn giản nhất là người đó có sự cứu rỗi có sự cứu rỗi thì người đó mới nghe được tiếng chúa ở trong Chúa thì chúng ta mới nghe được Chúa Ở trong nhà Chúa thì chúng ta mới nghe được tiếng Chúa Chứ làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa Dù so, có những điều mà chúng ta bị đánh lạc mất Bởi vì chúng ta có ba điều này Mà chúng ta phải nhớ Nếu mà chúng ta không nhớ được điều đó Thì chúng ta sẽ đánh mất hết những tiếng thật của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đừng tìm tiếng phán nào ngoài Điểm thứ nhất là chúng ta vâng lời Vâng lời thì phải làm theo điều răng của Ngài và tìm sự khôn ngoan Sự khôn ngoan do lời của Đức Chúa Trời Nếu không hiểu, đọc nhiều lần chúng ta sẽ hiểu Và cuối cùng là gì quý vị? Dạ Dạ Cái người cái người khôn Thì chịu người khác Sẽ trị Thì người đó sẽ khôn hơn Tại vì Nếu mà chúng ta chịu cái sửa trách rồi đó Thì chắc chắn Chúa sẽ đẹp lòng cái đứa con nó nó ngoan ngoãn nó nghe lời thì chắc chắn cha mẹ nó sẽ rất là hài lòng phải không cảm ơn chúa bởi vì đây là những cái tiếng mà chúa phán cho chúng ta ba bước đó tôi lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại điều lại mà chúng ta sẽ nhớ suốt tuần lễ năm tuần lễ này chúng ta phải vâng lời chúa chúng ta tìm sự khôn ngoan và chúng ta sẵn sàng để chúa sửa trị thì tiếng chúa phán cho đời sống chúng ta rất là rõ trong cuộc đời chúng ta 
Mà tôi chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ sai Đứng trước ngã ba đường, ngã tư đường, ngã năm đường Chúng ta vẫn quyết định được Bởi your life is the result of the choice you make If you don't like your life It is time to start making better choices Cái sự lựa chọn Cái quyết định của chúng ta là cái kết quả Tiếng Chúa phán qua sự quyết định của chúng ta Chúng ta quyết định vâng lời Chúa không Chúng ta quyết định tìm sự khôn ngoan của Chúa không Và chúng ta có quyết định chịu sự sửa trị của Đức Chúa Trời không Thì chúng ta mới có một cái kết quả tốt hơn cuộc đời mình 